എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ആ എഡ്ജ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇവിടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി അടുത്തത് ക്യാരമലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ബ്രൗൺ കളറാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തേക്കുക ഒത്തിരി ഡാർക്ക് കളറാകാൻ ഇരിക്കണ്ട ഒത്തിരി ഡാർക്ക് കളറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കയ്പ് ഉണ്ടാവും ക്യാരമലിന് ഇവിടെ ക്യാരമൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ പുഡിങ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പാത്രമാണോ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മധുരം നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി പാലൊന്ന് തിരക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പാലിവിടെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ചെറുതായി ഒന്ന് തിക്കായി തുടങ്ങുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിപ്പം തിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചു വെച്ചതും കൂടി കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ആ ക്യാരമൽ ചെയ്ത ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യുക ഇനി ഒരു പാത്രം എന്തെങ്കിലും ആവി കയറുന്ന എന്തെങ്കിലും പാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തട്ടും കൂടി എടുത്ത് വെക്കുക അടിയിലായിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ പാത്രം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടൊരു ഉപ്പ് കേട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ആറിയ ശേഷം മാത്രം ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുക ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം പുഡിങ് ഒക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്